Çıranız kaldı mı? Var komutanım. Gofret? Ben de komutanım. Ne olursa olsun aşağı inmeniz lazım. Önce durumu telsizle bildireceğiz. Ama karar yağında vakti yoktur. Bizi bizden başka kimse kurtarmayacak anlaşıldı mı? Bırak. Kemal başlıyormuş. Emredin komutanım. Ne görüyorsun? On kişi tepede duruyor komutanım. Aralıklarla ilerleyen bir on kişi daha var. Oğuz. Oğuz uyan Oğuz! Dokuz yüz yirmi üç kırım burası da. Daha burası kırım dinlemedeyiz. Bu sudan daha evine sığındık. On kişi bizi gözetliyor en az bir o kadar da takip ediyordur. Ökteş gelecek daha dayanın. O kadar vaktimiz yok kırım. Daha dört beş saat oradalar dayanmanız lazım. Kemal başlıyor şu yanına gidin bırak. Veysel, beni iyi dinle. 4-5 saate bol beriler burada 4 tane ceset bulacaklar. Oldu mu? Boş ver şimdi yaramı. Hemen gelmeniz lazım. Kısa dönemin yanında tüfek bile yok. Diğeri de zaten Bekir. Yaşar, teklerde kar fırtınası var. Helikopterler kalkamıyor. Herkes akşama doğru gelsin. Sıkın dışınızı. Şimdiden daha muhakkak boşit var mı lan bu diyorlar ha? Bekir, başlama yine oğlum. <gülüyor> Allah'ın sersen nerede oğlum senin tüfeğin? Öyle zekalı Mehmet çoğun başı alttan tamir edeceğiz diye gerek yok demedi mi? Sanki senin var boş boş konuştun. Lan oğlum hadi ben arızayım diye vermiyorlar şerefsiz. Sen ve senin gibiler yüzden öleceğiz lan burada. Çift! Kes çakacağım kapsayı ağzına. Kim iki ay öncesinden künye yaptırır ki? Moda girelim şimdiden. Yani ne gerek var? Sizinkiler dün de oynaz. Ver parayı kurtulur. Oğuz beş ay. Beş buçuk ay. <gülüyor> Kalmanı istiyorum hala neredeyse. Ben de kalmak istiyorum biliyorsun bunu. Çok güzel ifade ediyorsun gerçekten. Da işte öyle. Para verip tüfek tutmadan ben bunu yapamam biliyorsun. Milliyetçilik seni daha mı erkek hissettiriyor? Evet, daha erkek hissettiriyor. Ben de burada seni bekleyen, telefondaki kıskançlık krizlerini yatıştıracak olan kız mıyım peki? Yo, değilsin. Ben de o erkek değilim zaten. Ee? Ya bizim neslimizde kadınlarda hiç askere gidene karşı bir saygı, sevgi kalmadı mı? Ne yapmam gerekiyor benim burada? Onca kim bekleyecek? O stres kim çekecek? Ben giderken ayrılırsın işte. Ya birkaç hafta evde bilgisayarda takılırsın. Sonra arkadaşlarını asmalıya gidersin. Gözünü birini kestirirsin. Akşam sevişirsin. Kendini kaşar hissetmemek için onunla çıkmaya başlarsın. Ta ki sıkılana kadar. O taboka trip atıp iyice sıradanlaşıp kendini önemli hissetmek için ondan da ayrılırsın. Altına iki senenin planını yaptım. Beş ay deneymiş. Siktir git tut tüfeğini o zaman. Burası kurt dişi. İki kilometre doğuda. 
Bordo verililer bizi kurtarmak için tırmanırken buradan geçmek zorundalar. Bir şekilde oraya ulaşırsak götü kurtardık beyler. 200 metre kokla. Burada olduğunuz eminler. Yoksa 20 kişi bir saat harcamazdı. Kemal, evrede koku. Kurt dişine sen götüreceksin bunları. Hangisinin atışı daha iyi? Oğuz. Ne? Komutanım, ben gözü kapalı bunu daha iyi atarım. Oğlum, seninle uğraşamam lan şimdi. Kemal, tüfeğini Oğuz'a ver. Ben sizi Bekir'e ver Oğuz. Komutanım. Bekir. Al şunu. Ne olursa olsun bırakma. Zikzak çizerek koşacaksınız. Tepede kesinlikle nişancıları vardır. Kemal seni yanında koruyacak. Bal tepeye kadar koşun. Tepeden aşağı atın kendinizi. Kar yumuşak. En az yüz metre kayarsınız. Oğuz. Ben de bir verimli. Sen de arkalarından aynen gideceksin. Komutanım siz? Yüzeyli metre. Sakin olun. Ben tam arkanızda olacağım. Herkes işini yapacak. Otur. Burak! Burak! Emredin komutanım. Arkadaşına yiyecek bir şeyler getir. Palaskan nerede lan senin? Siktir git. Emredersin komutanım. Nerelisin? Bizimkiler Kozanlı, ben Ankara'da doğdum komutanım. İstanbul'da oturuyorum. Çok küfrettin mi burası çıkınca? Hem de nasıl? En büyük düşmanın sıkılmak. Kendine kitap gönderdi. Öyle ki boş şeyler olmasın, her şeye onay veririm. Ne mezun uydun sen? Tarih komutanı. Ama ne iş olursa yaparım. <gülüyor> bir Alman, bir İtalyan, bir de Türk bir otelde kalmışlar. Hepsinin otel odasında cillop gibi böyle yavru bir Fransız hizmetçi bir de ütü bekleyen çamaşırlar varmış. Alman Odasına girince önce ütüyü yapmış, sonra kızla sevişmiş. Sonra da gururla, bizde önce iş sonra aşk gelir demiş. İtalyan tam tersi. Önce kızla sevişmiş, sonra ütüyü yapmış. Bizde önce aşk, sonra iş gelir demiş. Sıra bizimkine gelmiş. Türk kızı bir güzel domaltıp ütüyü yaptırmış. Vallahi demiş bizde iş yapanı sikerle. <gülüyor> Yüz metre. Oğuz. Nişan al. Nefesini tut. Safi ol koçum. Ben hemen arkanda olacağım. Zikzak çizerek koşuyoruz tamam mı?
Komutanım taşırım sizi. Taşırım sizi komutanım. Ne biçim kısa dönem sen nasıl? Hayır. Beni değil tüfeği alacaksın. Kemal başlamış nerede? Oğlum konuşsana lan. Gitmemiz lazım Bekir. Lan konuşsana mal be nerede Kemal başlamış? Öldüler. Ne diyorsun oğlum sen nasıl öldüler? Öldüler. Yüzbaşı evde bir daha vuruldu. Kemal başlamış da ben koşarken nişancı. Rospu çocukları. Rospu çocukları. Bekir gitmemiz lazım. Kırım, buradayız Kırım. Parola. Ne? 923. 923 Kırım. Aa durum raporu ver. Komutanım Kemal Bey Çavuş ve Yaşar Üzbaşı vuruldular. Yaşıyorlar mı daha? Hayır komutanım. Kırım anlaşılmadı tekrar et. Oğlum oradan siktirip çıkmanız gerek hep arkanızdan geliyorlar. Komutanım anlamıyoruz tekrar edin. Zirveye çıkın zirveye çıkın. Kırım anlaşılmadı tekrar et. Kırım tekrar et. Şimdi yarra yedik. Dur sakin ol. Oğlum poşet kafayı kullan Kemal Çavuş da yok ne yapacağız şimdi? Zirveye çıkın dedi onu anladık. Çok düşünemedim Yaşar Yüzbaşı. Bak buraya bak. Biz buradayız. Zirve iki kilometre doğuda. E Yaşar Yüzbaşı kurt işi dedi. Oraya gideceğiz zaten. Telsizle konuşmak için zirveye gitmemiz lazım. Zaten yakınız. Bir iki saat yolculuk var. Ya neden? Anten çalışma. Onu tamir etmek için geldik buraya. Ne yapıyorsun lan? Harita yal tipiye doğru git. 
Salak mısın oğlum sen? Kalma sırası bende. Lan Bekir gerize gel bilmesinlik mi yarıştırıyorsun? Lan oğlum poşetsin sen yürüsene daha iyi yön bulursun. Bekir gidemem tek başıma yan yana durmalıyız. Lan oğlum siktirip gitsene ya. Biraz gözlerini korktum kaçacağım senin gibi götüsün de örneğe netim yok kaybol. Lan bana bak. Yürüye iki kilometre doğru. Güreşin battı yönün tersine doğru gideceksin anladın mı? Ben yürü git siktir git. Oğlum ben sana hadi hadi hadi diyecekler. Bir yerde kolay mı sandın? Hele bir de tören, tören var. Bacaklarım var ya mahvoldum seni. Selçuk saçma sapan konuşma. Şu yemeğimizi bir huzurla yiyelim ondan sonra bu konuşmaları yaparsınız. Anne bilsin bunları. Beklentilerini düşürsün ileride rahat eder. Sus artık ya. Mahvolacaksın. Sen muhallebici adamsın. İnternetin yok. Kızların yok. Ananı ağlatacaklar senin. Anamızı. Oğuz yavrum. Şunu bedelli yapsan. Daha rahat edersin. Hem daha vakit de var. Bir kere daha düşün. Yapmaz ki. Ben babam hayattayken yaptım diye altta kalmaz. Ne? Tabii. Ne alakası var seninle ya? Tabii. Peki neden oğlum? Anneciğim. İçim rahat etmez. Size komik gelebilir ama ben... Askere gideceğim diye hep mutlu oldum. Ayrıca babam da mutlu olurdu. Gideceksin, mutlu olacaksın bir gün. Sonra Oğuz, abicim sen üşengeç adamsın. Kız arkadaşını özleyeceksin. O seni bekleyecek. O kart telefonların başına delireceksin. O ibrikli Alturka tuvaletlerde elini... Selçuk! Yeter artık! Terbiyesiz. Sabah 7'de seni uyandırdıklarında egzersiz için... Beş kilometre koşarken bu söylediklerimi hatırlarsın. Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Kurşunum bitti!
ಕೊನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಓಸ್ ಅನ್ನಮನು ಇಷ್ಟು ಎಸ್ಬೆಲ್ಲಮಿನಿ ದಿ ಚುಂಕಿ ಲೆಗ್ನಿಕ ಹರ್ ಶೈನ್ ದೇಶ್ತಿ ಅಂದಾಸ್ ಬನ ಮಾಜರತ್ ಫರ್ಮ ಬು ಪೋಶ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೋಶ್ ಕೊನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಶೋಡಾನ್ ಬುರ್ದಾನ್ ಕಾಲ್ದರ್ದನ್ ಬಿಲ್ಗಿಲಾನೆ ದು ಬನ್ ಅಸ್ಲನ ಕಾಮರಮನ್ ಇಸ್ತು ತುರ್ಕ್ ಸುಬುತಾಯ ಅವರುಪಯ ಗಿರ್ದಿಂದೆ ಒನ್ಲರನ್ ಅಸ್ಕರ್ ಸೈಸಿನ ಕೆಂದಸಿನ ಕಿಂದನ್ ಕಾತ್ ಕಾತ್ ಫಾಜ್ ಓಲ್ಜಾನ ಬಿಲಿಯೋರ್ ಅಮ ಅದಾನ್ ಬುನ ಹಾಜರ್ ಬ್ರಿದ್ ಅಲ್ಲಾ ಮಜಾ ಒನ್ಲರನ್ ಕಿಬಿರ್ಲರನೆ ಬೆ ಕೆಂದಿನ ಬೆ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಲರನೆ ಯೆನಿನ್ ಮೆಲೆನ್ ಇಸ್ತು ಇಕ್ ಎಮ್ರಿ ವರ್ದಿಂದೆ ಚಾತಾಯ್ ಬೆ ಜೆಂಗಿ ಸನನ್ ಓಲ್ಲರ ಬಿಸಿಮ್ಕಿನಿ ಯುಸಿನ ಗರಿಪ್ ಗರಿಪ್ ಬಕ್ಮಿಸ್ಲರ್ದ ಚುಂಕಿ ಬು ತಾಕ್ತಿಕ್ ಚೊಲ್ಲರ್ದೆ ವೆ ಬೋಸ್ಕರ್ದ ಅಸ್ ಸೈದ ಅತ್ಲಿಲ ಗೆಚರ್ಲಿ ಬೋಲೆ ಓರ್ಮಾನ್ಲ ಶೊವಾಲಿನಿ ಮೈದಾನ ಸವಾಶ್ತರಿಂದ ದಿ ಅನ್ನದು ಮಜಾ ಅನ್ನಮದ ಹೆನುಸ್ ಅನ್ನಮದ ಅಮ ಬಿ ಗುನ ಅಂಡರ್ಜೆಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಶಿಂದೆ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಡಾನ್ಸ್ Oturalım iki dakika. Oğlum o vurduğun adam öldü biliyorsun değil mi? Şimdi hepsi bizim peşimizdedir. Harbi öldü mü lan herif? Evet. İyi olmuş. Ulan <gülüyor> <gülüyor> sen ne arıza adamsın? Poşetlerin kralısın ama. Döndün orada beni kurtardın ya. Sağ olam, Allah razı olsun. Legnika. Ne? Legnika savaşı. O ne lan? Loğullar Avrupa'yı istila ederken... ...Alman ve Polonyalı bir ordu ile savaşmak zorundalardı. Ama asker sayıları daha azdı. Al. Evet. Savaş esnasında generallerin emriyle bunlar korkup kaçıyor gibi yaptılar. Savaşın geri çekilmeyle sonlandığını zanneden musallak şövalyeler de küçük gruplara ayrılıp takip etti. Ee? Abi elsi işte Moğolların da istediği buydu zaten. Sayıca üstün düşmanlarını küçük gruplara ayırıp daha hızlı atlarla daha uzun menzilli oklarla avladılar. Gittin ya ben dönmeyeceksin zannet. Rana. Gön poşetleri gidelim. Yeter be yeter kapatın şu müziği ya. Nöbete gideceğim bir saat sonra. Gece gece ne saygı hissettersiniz ya. <gülüyor> Hayırdır kardeş iyi misin? Kapatsan oğlum şu müziği nöbete gideceğim birazdan. <gülüyor> Yazık sana ya. Bak emir vereceğim şimdi sike sike kapacaksın onu. Amo. Ya şuna bakın lan. İki haftaya çavuş oldun diye sen bana emir mi vereceksin? Hı? Beyler uyuyoruz ya. Bela mısın sen? Belayım ya. Önce haftalarca kitli odalarda çöp topladım, kesmedi. Tabur komutanı içtim alanında izmarik toplamamı emretti. Reddettim, cezaevine göndermekle teyit etti. Ben de göndermezsen İbn'e sınlan dedim. Sonra askerliğim bir sene uzadı, bu da ikinci sene. Hala daha üç beş nöbetine giderim. Senin gibi de beş tane poşet gönderdim. Hepsi de ya seve seve ya da sike sike bu Ankara oturgutu alıştılar. Bence sen de seve seve alışmalısın. Siktir lan. Ulan biraz daha şansını zorla da ağzın üstüne gömeyim seni. Görsene lan. <gülüyor> Senden korkan senin gibi olsun lan. Ulan iki senedir senin gibi poşet... Poşet... Ulan! Hayır hayır bir şey yok. Hayır şunlara ya. 
Askerliği bitmeyecek manyağın tekisin bela oldun başıma. Ya sen Oğuz? Kısa dönemsin diye ayrıcalık mı bekliyorsun benden? Hayır komutan. Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Oğlum içinize de haddinizi bildiririm. Bak zaten Allah'ın daha burası. Yaşınızdan başınızdan utanın. Öteki askerlerin hepsini örnek olmanız lazım lan sizin. Çarşılarımızı askerliğiniz bitene kadar kesiyorum. Bundan sonra ne bok olursa olsun yanımda geleceksiniz. Çöp toplama, bok silme, pencere, tabak, çanak ne kadar sikindirik iş varsa hepsini yapacaksınız lan. Hele bir yapmayın. Kurt dişine bırakırım sizi donunuzla sevdiler. Sen sivilde ne yapıyordun? Babam elektrikçi Balgat'ta, onun yanındayım. Yanındaydım yani. Öldü mü? O ölmedi de ben unuttum. Nasıl yani? Askerden önceki hayatımı hatırlamıyorum. Yani hatırlasam da başka biriymişim gibi geliyor. İki sene sekiz ay ben. Cezalarla, firarlarla. Başka biriyim yani artık. Senin diyecek bir lafın yok mu? Ne? Ulan utanmıyorsunuz değil mi ben? Senin gibi milyonlarca üniversiteli üç beş ay yaparken sen gelmişsin. Ya yürü git. Boş boş konuşma. İstesem medalya yapardım yapmadım. O kadar da şerefsiz olma lan. Beş ay lan bebe. Normal bir askerin üçte biri kadar. Ne lan yani? Sen şimdi bizden üç kat daha mı değerlisin? Geri zekalı herif. Benim param da hakkımda vardı. Ben kendim gelmek istedim. Lan böyle bir şeyin ayrımı olmaz be. Askerliğin bedeli olamaz. E olursa da para olamaz. Hem bizim babalarımız değil, sizin babalarınız tanıyor koltukta oturanları. Ulan kısa dönem çıkarttılar, ona bile ağladınız be. Karı gibi zırladınız ibneler. Gencecik çocuklar burada ictima alanında ictima nezle Kral TV izleyerek geçiriyorlar. Hatta ölüyorlar lan, utanmıyor musunuz? Ha? Kaşarları sikmek, ortamları akmak, okumakmış. Kaçınız okuyup da adam oldunuz lan? Sen kaç yaşındasın Bekir? Sana ne lan? Ay yani benden bile kaç yaş büyüksün sen. Ne oldu hayırdır? Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Ya sen yurt dışında saklanıyordun ya da burada kaçıyordun. Ha? Ne oldu gencecik çocukların haklarına? Kurtanmadın mı lan korkak? yaşındayım. İlk başta babama yardım edeyim bahanesiyle gelmedim doğru. Ama dedim ya bahaneydi o. Gezdik, tozduk, bilardo oynadık. Sonra annem hastalandı. Birkaç sene dayanabilir dediler. Daha uzun sürdü. Annem öldüğü günde gelip teslim oldum bir gün. Sen? Ben ne manyak herif ben ne? Oğlum 21 yaşında bitmiyor mu üniversite? Sen niye gelmedin?
Aşık oldum. Ya bir hatun mu sebep oldu gelmemene? Birden fazla. Biri bitti, diğeri başladı. O yüzden sürekli erteledim. Vay vay vay vay. Ne fark eder ya? Ne mi fark eder? Ulan sen keyiften gelmemişsin, ben zorunluktan gelmemişim. Ne fark eder Bekir? Şu an ne farkımız var? Doğru diyorsun. Oğlum seni sevmedim. Hiç de sevmeyeceğim. Ama bundan sonra bu yolun dönüşü yok. Neyin? Kardeşiz artık. Hayatımı kurtardım. Şimdi tüfekleri alalım. Ne hatırlıyorum biliyor musun Bekir? Sen altı yaşındayken mahalledeki bir çocuk sana koca kafalı dedi diye kulağının tezine vurmuştun hatırladın mı? Hatırladım anne. Anası babası şikayetçi olmuşlardı. Çocuk bir hafta duyamamıştı. Sen çok üzülmüştün yavrum. Büyüyünce pişmanlık hissedip o çocuğu hep koruyup kollamıştın. Hatırladın mı? Yavrum. Kıskın yufka yürekli Bekir'im. Çatma kaşlarını Allah aşkına. Kızma kimseye. Sıkma canını hiç. Çocukluğunda olduğun gibi vicdanlı ol. Olamasan da ben gidince güzel akıllı bir kız bul. Böyle kulağını çekebilsin. Evlen onunla. Ama babanı da düğüne çağırmayı unutma oldu mu yavrum? Biliyorum. O gelmek istemeyecek. Dükkanı bırakmak istemeyecek ama tutup kolunda mürvetini görsün. Benim de yerime görsün. Halay çektir ona. Halay çekmeyi sevmez biliyorum. Ama zorla tut kolundan çektir, at piste. Askere git oğlum. Arkadaş edin orada. Komutanlarını dinle. Hayırlı evlat ol. Öyle kızma hiçbir şeye. Hep kızıyorsun, en çok da sen yoruluyorsun. Pes etme Bekir. Umutsuzluğa kapılmayıc yavrum. Ne olursa olsun. Nerede olursan ol. Başın hep dik olsun Bekir. Belada olsan bile oğlum. Kardayıca bastırdı. Gel içeriye geçelim. Geçirsin lan. Hadi sıra sende. Ne sırası? Oğlum yaşarız bu iş seni neden çağırdı zannediyorsun? İşkence çekelim diye neden? Sen elektrikten anlamıyor musun? Bak bakalım sorun neymiş. Ne bu eksik damına koyayım ya? Hayır ola, keyfin yerinde mi? Eh, fena değil. Oğlum gidip baksana şu alet edevat çantasına. Elimle mi açacağım ben bunları? Hadi sene. Hangi kafayla alıyorlar amına koyayım seni orası?
Bakalım bu niye çalışmıyormuş ya? Şimdi anlarız. Cevap ver daha. Komutanım ben Erbekir. Yanımda kısa dönem çavuş Oğuz var. Zirveye tırmandık. Karargaha ulaşmaya çalışıyoruz. Komutanım biz sizle konuşmak için zirveye çıktık. Komutanım dün gece karargahta zaten sinyal kesildi diye buraya geliyorduk. E telsizle de buraya çıkın dediniz. Burası Ökkeş komutanım bunlar relay istasyonuna gitmiş. Sigorta çıkmış, anten sapa sağlam. İçeriye alet edevat almayın. Ne? İyi günler. Tanışıyor muyuz? Yani sanmıyorum da biz geliyoruz bazen arkadaşlarla. Ee, ya ben uzun zamandır seni burada böyle görüyorum. Daha önce gelecektim aslında konuşmak için de. Çok e, cesaret edemedim galiba. İsmini bile daha yeni öğrendim. Ee, bu arada ben Bekir. Tamam. Memnun oldum. Şey diyecektim, ya ben iki hafta sonra askere gidiyorum Defne. Ee, Firar'dan dolayı da bayağı bir cezalı yapacağım. Hani zaman önemlidir ya insan için. İnsan hep özleyeceği birini arar ya. Ya yanlış anlama sen de çok güzel bir bayansın. Hani dedim aklımda kalacağını bildiğim içimi dökeyim. Bekir Bey. Bekir Bey değil Bekir desem. Bekir Bey yani 
Kusura bakmayın ama ben ilgilenmiyorum. Yani neden peki? Nasıl? Yani şeyden dedim. Bu bir erkek arkadaşım falan mı var? Hayır. Yani Bekir Bey benim gerçekten işe dönmem lazım. Bir sorun mu var dedim? Hayır Tuna Bey bir sorun yok. Mevzu neydi ben yardımcı olayım? Bir mevzu yok Tuna Bey. Mevzu yoksa o zaman konuşmaya da gerek yok demektir. Hep tezgahın önünde işgal etmemiş olursun. Şimdi sana burada bir mevzu yaparım. Ha ben o tarzım diyorsunuz. O zaman mevzuya güvenliği de ortak edelim. Hep beraber konuşuruz. Ne derdiniz? Ya kötü herif. Güvenliğine şimdi başlatma. Yani şimdi neyse Defne Hanım'a da ayıp olacak. Sonra görüşürüz. Evet komutanım. Peki yanında mı olacakmış? Yanımda beraber dinliyoruz komutanım. İyi dinleyin beni. Şu anda hemen size gelemeyeceğiz. Karargahın saldırı altında. Bütün özel kuvvetler olarak oraya destek olmamız emredildi. Önceliği onlara vermemiz lazım. Biliyorum elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama size de birine ulaştıracağım. Söz veriyorum. Anladınız mı beni? Emredersiniz komutanım. Sıka sıka diş mi kaldı mı? Ne bakacağız? Antrikot sever misin? He? Antrikot diyorum şimdi ne güzel giderdi. Yani iyi bir çocuk. Beni de çok seviyor. Harika. Çıkacak mısınız? Ne zaman gidiyorsun sen? Haftaya bineceğim otobüse. Çıkacak mısınız? Bilmiyorum. Hayırlı tezkereler. Modern fiziğe göre farklı evrenler var. Ufak tefek farklılıklar ya da tamamen bambaşka olan şeyler. Mesela birinde ben sarışınım, birinde sen erkeksin. Ağız başlama yine. Şu an bu evrende biz kararlarımızı verdik, yapacaklarımızı yaptık. Ama orada bir tanesinde. Sessizce birbirimize bakıyoruz kapı ağzında. Buraya gelmemeliydin. Sonra dayanamıyorsun. Oğuz kapıyorum kapıyı. Oğuz rahat bırak beni lütfen. Annen evde mi? Kapıyorum. Dağdan çıkamayacağız lan. Burası solumuz olacak. Komik olan ne? Lan son gördüğüm insan sen olacaksın lan. Sen. Arıza Bekir. Psikopat Bekir. Seni ilk gördüğümde balici, tinerci falan sanmıştım biliyor musun? Alakam olmaz be. Daha betersin. Ben de seni ilk gördüğümde ibne sanmıştım. Gerçi sen ibne de çıktın ama. Siktir lan. Var mı İstanbul'da seni bekleyen? Yok. Aklında birisi? Var. Anlatsana dinleyelim. Ya Bekir, bırak Allah aşkına. Oğlum anlat be poşet. İki buçuk sene oldu askerdeyim. Normal hayat neymiş bir görelim. Ya anormal olduğunu kabul ediyorsun yani. Şansını zorlama. İsmi Pelin. Buraya gelmeden bir sene önce tanışmıştık. Hani hep aşık olurum ama Pelin farklıydı. 
Böyle zaman geçmesin istersin ya. Çünkü ileride bu kasaracağını bilirsin. İşte onun yanında hep öyle hissettim. Güzel miydi? Güzel. Bana verir mi? <gülüyor> Harbi ha. Ha bütün gün Dota oynadık oğlum sabaha kadar. Oğlum yaşlandık artık öyle bir zaman kalmadı. Abartma abi daha 30 oldu. Söyledin mi size? Dünden beri kayıplardayım. Yakında öğrenirler ama. Sıkmıyorsun değil mi canım? Niye sıkayım abi? Abi Allah'ın daha çünkü. Ulan sen Ankara gidiyorsun lan daha büyük daha var mı Türkiye'de? <gülüyor> abi benim param olsaydı ben kesinlikle verirdim yani hiç. Çile çekmek de güzeldir benim. Öyle rahat, bebekte, çeşmede gezdiğimiz, Bodrum'da fink attığımız, yatlarda, katlarda böyle kırdı kızlı, bizim olmayan paraları bahşiş diye bıraktığımız 27 sene geçmiş abi. Geçiyor. Ya biraz da çile çek. Abi öyle demek istemedim. Bak hani ölürsem ya. Şimdi bizim bu... Saçmalama. Dur bak Saçmalama. dinle. Dur bir dakika. Diyelim öldük. Ee? Bizim bu kaymak tabakının halini düşünsene bak nasıl tutuşuyor onu. Fazla saçmalamaya başladı. Değil mi? Orada 31 çekip kuracaksınız. Cevap verin. 9.23 Kırım. Boş ver parola yaslan. Nasılsınız? Kimsiniz burası da? Üsteymen Tuğrul Tümen. Bizimkilerdenim güzel kardeşim. Ama heyecanlanmayın. Bu size çok yolum var. Hayatta bu sırası iyi kontrol edeyim dedim. Dediklerimi harfiyen uygulayacaksınız. Anladınız mı? Kontanım diğerleri. Karakolunuz hala çatışıyor. Bizim bir freset orada. Sizi bölüyü savunuyorlar. Siz de iki ucu boklu değneğin tam ortasındasınız. Ne yapmamız lazım komutanım? Ölmeniz lazım. Komutanım yanlış anlaşıldı. Hayır koçum. Yanlış anlaşılmadı. Düşman püskürtüldükçe size doğru geliyor. Berbat bir kıskacın arasında kaldınız. Öldüğünüzü farz edin. Buradan kurtulamayacağınızı görün. Kaybedecek bir şey olmayan insanlar gibi düşünün. Böyle korkunuzu yok etmek için böyle düşünmeniz şart. Bir asker olarak görevinizi şu noktada ancak öldüğünüzü farz ederek yapabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Biz bir süredir farkındayız zaten komutan. Dersiniz komutanım. İyi bok yerim. Öyle çat diye söyledi mi oğlum kadını? Nereden bileyim abi bu kadar üzüleceğini? Geri zekalısınız yemin ederim. Niye bu kadar büyütüyorsunuz ya? Alt üstü dağa gidiyorum. Geri döneceğiz herhalde. Anne babalar için öyle değil o iş. Her gelen ölüm haberiyle beraber ev hamlanacak. Annemin halini burada beş buçuk ay düşün. Nöbette olacaksın, orada burada olacaksın. Tamam ben ona yardımcı olacağım ama anneni de biraz düşün Berdim. Ne yapabilirim? Ben askere gideceğim dedim. Neresini istediğime dair bir dilekçe falan vermedim. Aferin, büyük adamsın. Benim için rahat sanki. Oğlum özür dilerim, sen bana bakma. Ben hala seni... ...dolaplarda oynayan onu zannediyorum. Sen büyüdün oğlum artık. Elinden ne haber? Ayrıldık. E yeni birini istemiyorum. Sen bilirsin. Evet, aktardım komutanım. Kaç kurşunumuz kaldı? Komutanım, beş tane mermimiz kaldı. Tamam. Şimdi kurşunları paylaştıracağız. Bekir, sen ikisini alacaksın. Üçünü de Oğuz'a vereceksin. Kurt dişine kadar en az elli tane orada olacak. 
İlk silah sesiyle hepsi üzerinize gelir. Beş kurşunda hiç bir bok yapamazsınız. Geri zekalık yapmayın. Görünmez olun. Uyanık olun. Emredersiniz komutanım. Böyle zaten tamir ettiniz. Sayenizde karargahın telsizleri çalışıyor. Görevinizi zaten yaptınız. Kurşunlarınızı gerekmediği takdirde kullanmayacaksınız. Anlaşıldı komutanım. Elinizi çabuk tutun. Güneş batmadan kurt dişine ulaşmanız lazım. Komutanım bir şey sorabilir miyim? Söyle. Komutanım siz neden kendinizi feda ediyorsunuz bizim için? Babam askerdi be. Asker yaşadı, asker öldü. Daha iki yaşındaydım. Ne demek olduğunu anlamadım. Babam bir yerlerdeydi. Hep öyle sandım. Öldüğünü anladım da ise çok geçti. Kararımı vermiştim. Yarım kalan hesap ben kapayacaktım. Ama kapanmıyor beyler. O hesap hep açık kalıyor. Ölülerin umurunda mı sanıyorsunuz? Kim ölmüş, kim intikam almış? Mesele yaşamak beyler. İşte o yüzden buradayım. Gelip seni yaşatmak için. Geldiler. Geldiler çocuk. Komutanım! Komutanım! Ne yapıyorsun burada? Ne yapacağız onu? İyi ne yapacağız ya? Öyle mi bırakacağız? Yoğuz! Eğer ölen biz olsaydık o bizi kargalara bırakırdı. İşte bu yüzden bizim bir farkımız olsun değil mi? Başlama gene. Tarih savaşlarla dolu. Yani başlama gene be. Çünkü tarihi savaşanlar değil, kazanan tarafın politikacıları yazıyor. Bir de şuna bak Bekir. Neye bakayım ben? Ceset o öldü. Seni öldürmeye çalıştı. Eğer ben onu öldürmeseydim o bizi öldürecekti. Hikaye bu kadar basit. Bu kadar basit değil işte. Ya biz ölseydik? Ya seni özet geçerlerdi o ayrı. Ama ben farklı olurum. Çünkü çok az kısa dönem var şehit olan. Ben ölürsem eğer en çok neye üzülürüm biliyor musun? Ben gömülürken babamın ağlaması var. Onun da babası var. Çocuğu yaptı ne yaptı? Babasının suçu ne? Dünyada beni ondan daha çok kahredecek. Hiçbir şey olamaz. Ne garip değil mi? Düşmanı sadece ölünce kendimize benzetiyoruz. Bekir oğlum senin de hiç ağzının ayarı yok. Yemin ediyorum ağzının ayarı yok ya. Senin var sanki? Var tabii oğlum. Ben karımın yanında küfür etmem ki. Sana da kırk kere söyledik oğlum. Efendi dur kızın yanında tabii. Biraz efendi durman lazım da oğlum. Hep günden ürkütmeyeceksin kızı. Ya oğlum siktir edin olmamış işte. Ne olacak canın sağ olsun. Çok erken mi davrandım acaba diyorum da. Bir hafta kalmış askere gitmeye de. Şöyle otursaydık iki çay içseydik. Bir içimi dökseydim ona. Ne güzel olurdu ya. O göt patronu gelmeseydi. İyi olmuş amına koyayım. Allah iyi olmuş. Baştan temiz olmuş en azından. İki gün sonra kaçardı zaten sen psikopatlığını görünce. Oğlum bak şöyle ağzının üstünde çakarım bir tane. Çakarsın kardeş beklerim senden. İyice arızaya bağladın zaten. Bu var ya asker de iyice manyak olur ha. Allah komutan momutan döver bitmez bunun askerliği. Bakarsın askerden önce bir daha denersin şansını. Dönünce mi? Ya iki sene onun dört tane çocuğu olur be. Sahipsiz bırakırlar mı? İyi ama bırakırım. O zaman git ayaklarına kapan bağır. Yalvar. Silo müziği aç. Şarkı geliyor. Aç. Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen geceme gündüz oldun. Sen canıma yoldaş oldun. Özleyeceğim lan seni. Yemin ediyorum özleyeceğim. Sarhoş oldu lan bu. Sarhoş mu? Siz de tanımamışsınız oğlum beni. Gerçek Bekir'i bilmiyorsunuz. Az siktir lan. Ciğerini biliyoruz biz senin. Geçen eve gidiyorum. Bir tane böcek gördüm kaldırımda. Hmm. Lan üstüne basmadan geçtim gittim tabii böceğin. Sonra durdum düşündüm. Pat döndüm geriye. Ona da mı çıkma teklif et? Yok ulan bak <gülüyor> yemin ediyorum. 
düşündüm. Dedim ki, ulan bu böceğin üstüne basmadan geçip gitmek mi marifet? Yoksa geri gidip buna yardım etmek mi? Döndüm geri, aldım böceği yerden. Dedim ki, karşıdaki çalılığa götürdüm. Benim dedim sana yapabileceğim bu. Bundan ötesi benim elimden gelmez. Allah yolunu açık etsin. Ya... Böceğe bak, dedim. Yani böceğe bakma insanlarla bazen sorunlar yaşıyoruz. İyilemişsin. İlginç olmuş gerçi ya. Abi oğlum aslında bu herif de öyle boş. Vangır longur bir adam değil yani. Gözümde. Şunu da düşündüm gerçi ya. Ulan dedim belki de intihar etmek istiyordu. Yolun ortasında öylece durmuş ya. Neyse iki şekilde de sevap işlemiş olduk. Hoş geldin Bekir Baba. İyi yapmışsın. Hadi devam. <gülüyor> Benim ne haber? Oğuz. Dönünce kendimle dalga geçeceğim arada diye. Abartmış işte ne yapayım? İyi yaptın nasılsın? Kutlamıyor musunuz? <gülüyor> Yok ya. Da plastik bardakla gazoz verdiler. Biraz da geç yetireceğiz o kadar. Sen ne yapıyorsun? Biz de dışarı çıkacağız. Kimle diye sormayacağım. Sorma. İnsan her gibi boku özlüyor burada biliyor musun? Böyle topuklu ayakkabı sesi özledim. Şeftali özledim. Yani meyve olan. Şeftali. Anladım onu. Böyle fantizm var sanki birisi bana burada. Büyük bir kasede. Şeftali dilimliyor. Ya da ben dilimlesem böyle onları. Buza bandırıp yesem. Yeterince soğuk değil galiba orası. Olay o değil, olay. Niye arıyorsun beni? Beni de mi özledin? Tabii ki özledim. Oğuz başka biriyle... Bilmek istemiyorum. Sonuçta sevgilim değilsin yani. Sadece sesini duymak istedim. Başka yapacak bir işim de yoktu yani. Sen dönünce ne sesler duyarsın daha dert etme. Rahat ol, sakin ol. Bak burası da sıkıcı inan. İyi tamam kapıyorum o zaman. Kendine iyi bak oralarda tamam mı? Hayatta en mutlu seninle oldum. Pelin, burası bambaşka bir yer. Buranın, buranın yalnızlığı uyuşturucu gibi. Yoksa biliyorsun böyle aramam seni yani biliyorsun böyle şeyler yapmam. Sağ ol çok incesin. Dediğimi duydun mu sen? Hı hı, evet. O zaman mutlu yıllar, iyi eğlenceler size. Tamam bitti konuşma. Oğuz Çavuş. Emre komutan. Ne yapıyorsun oğlum burada? Komutanın bir telefon görüşmesi yapmak istedim. O yüzden. Annenleri mi aradın? Kutladın mı yeni yıllarını? Yok komutanım eski kız arkada bir arkadaşım var. <gülüyor> Gel benimle.
Gece nöbetin yok değil mi? Hayır yok komutanım. Yarın da yok. İki gündür beş yıl değil. Otur bakalım. Bu aramızda kalacak Oğuzcuğum. Zaten bir bardak vereceğim bu da ilkarlanmanına. Sağ olun komutanım. Al bakalım. Anılar, anılar hayattaki en önemli şeylerdir. Doğru komutan. Ben üç sene önce karımı kaybettim trafik kazasında. Başına sağ olsun. Tekrar da evlenmek hiç içimden gelmedi. Asker eşi olmak o kadar zor bir şey ki... ...başka bir kadına bu çilgi çektiremezsin. Komutanım burası bambaşka bir dünya. Bazen ayak uydurmakta zorlanıyorum. Herkes zorlanır Oğuzcuğum. Bırak beni. Komutanlar bile. Özel kuvvetler bile. Ama önemli olan... ...görevin kayıtsız, şartsız yerine getirmektir. Neden yüz adam dağın tepesinde nöbet tutarlar? Bırak o dağı kardeşim. Şehirlerle, tarlalarla ilgilen diye soruyorlar bize. Ama o da Oğuz. O da bu ülkenin başlangıcıdır. Gökyüzüne en yakın yeridir. Üç senedir şehir tayinimi reddediyorum. Sağ olsun komutan da beni burada tutuyor. Neden biliyor musun? Hayır komutan bilmiyorum. Çünkü burada anılarım hep taze kalıyor. Sen de anılarından kaçma. O anılar seni sevmiyor. Hadi bakalım, arkadaşların yanına git. Kazmanız lazım hadi. Ne? Karı kazmanız lazım. Parkalarımızdan görürler hadi. Hadi. Çabuk ol hadi kaz kaz. Dur içeri ben kayalara yatarım.
Yeter yoruldum. Dinlenelim. Az kaldı. Şu kayalığın kurt dişi olması lazım. Hadi. Lazım mı? Lazım ne lan? Abi haritaya göre orası işte. Bak. Güzel yarım kürede öğlen güneş. Güneye bakıyor sanırım. Biz de doğuya gittik hep. Abi şu kayalığın kurt dişi olması lazım. Hadi Bekir. Dayan bak, biraz. Bak. Poşet. Oğlum bak bu sanırım lazım falan filan fazla artık ya. İçim acıyor. Yoruldum. Acıktım. Sakin ol. Hadi bak buraya kadar geldik Bekir. Az kaldı hadi. İyi hadi oturalım iki dakika. Kar mı yesem acaba ya? Ne? Yesem doyar mı? Bekir! Çıktı! Bekir! İyi misin? Ne oluyor lan? İyi misin? Herif orada lan. Şancı kurt içinde lan. Hadi bir ki. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi biraz da. Hadi. Hadi. Anlamıyorum ama çok kan kaybedersen bayılırsın. Gitmemiz lazım hadi. Nereye oğlum nereye herif kurt dişinde be. Her yer o iplerle dolu. Hadi Bekir. Hadi. Dur gün bacağım yanıyor ya. Aa. Aa, bırak bu sefer. Gerçekten bırak gitme şunun çaresine bak. Bekir sikeceğim biliyorum gerçekten bok gibi bu durum hadi. Biliyorum acıyor ama lütfen benim için hadi. Hadi Bekir. Hadi. Aa. Hadi. Nasıl fıkrayı beğendin mi? Maalesef beğendim komutan. Biliyorum sen okumuş adamsın. Annem baban seni dağda savaşmak için yetiştirmedi. Kimin annesi babası yetiştirir ki komutan? <gülüyor> Doğru diyorsun. Tarih okudun. Bazı şeyleri o olgunlukla yorumlaman lazım. Onun için... Birbirimize yalan söylemeyelim. Emredersiniz komutan. Burası tehlikeli bir yer Oğuz. Geceleri uyurken... ...tam uykuya dalacakken bir an uyanır etrafıma bakarım ben. Ben de insanım, ben de korkuyorum. Başlı uçlar da korkuyor. Korkusuz tek asker, şehit askerdir Oğuz. Önemli olan... ...görevin için bu korkuyu umursamamak. İşte o gerçek kahramanlıktır. Buraya gelen her askerle bu konuşmayı yaparım ben. Fıkralar farklıdır ama bu söylediklerim hep aynıdır. Sen buraya sıkılmak için gelmedin Oğuz. Bir görevim var. Hayatta kalmak. Hayatta kalmak ve yanındakini hayatta tutmak. Çünkü biz yaşadığımız takdirde bu da bizim olacak. Öldüğümüz de değil. Oğuz! Oğuz! Oğlan bak kurşun ağacanım beceriksiz! Kalkma süpere gel! Uyumma oynalı hiç! Kapanlıyorum yazıklar olsun lan. İki saattir kıllanıyorum lan. Amına kodumun çocuğu. 
Nefesini tut öyle adam hadi! Tut nefesini hadi kaçağım beni dinlemesi! <gülüyor> Sen ya. Komutanım! Oğuz, hadi cevap ver. Oğlum cevap ver bak. Senden arızası gelmedi, uyan! <gülüyor> Aç gözlerini. Komutanım! Komutanım! Yaşıyor! <gülüyor> Bir yere gidemezsin lan, buradasın, burada. <gülüyor> Benim... Oğuz! Oğuz! <gülüyor> Bekir dindin mi sen? Evet komutanım. Bana bak. Şimdi biraz canlı içecek. Bekir. Arkadaşına bakacağım. Düğümü çözmeyeceksin. Ne olursa olsun, ne kadar can acırsa acırsın çözmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Oğuz Çavuş. Oğuz. Benim. Koçum, şoktasın. Çok kan kaybediyorsun. Komutanım çok garip. Ne garip oğlum? Konuş benimle. Konuş benimle, anlat. Anlat bana. Ölmek. Ne ölmesi oğlum? Kimse ölmüyor. Bırak şimdi onu. Ölmek yok. Yaşarken hep geçmişi düşünüyoruz. Anılar, hatalar. Ancak ölürken şimdinin değerini anlıyoruz. Düşün o zaman. Ne güzel olurdu. Ne? Bunun farkını varıp da yaşasam. Hamburger. Hamburger mi? Ne hamburgeri? Oğuz! Oğuz! Aç gözünü. Oğuz bana bak! Bunu hatırlayacağım. Neyi? Gitmeden benimle yemek yedirdin. Hamburger yedim. E ben önceden de yerdim ki hamburger. Sonra bıraktım kırmızı et. Sağ ol. Yerine pratik mi yapıyorsun? Yok hocam değil. Bir nevi uğurluyorsun aslında beni burada. Gelmek zorunda değildin. Geldim ki orada arama. Zaten ararsam önce ben kendimle dalga geçerim, merak etme. İyi, o zaman döndüğünde ararsın, yine oturur hamburger yeriz. Yaşarsan. Yaşarsan. Geçmiş olsun Oğuz Çavuş. Ben üstemen Tuğrultmen. Komutanım. Konuşma, yorma kendini. Sizinkilere haber verdik, yoldalar. Akşama burada olurlar. Omzuna çivi taktılar. Hayatın boyunca alışveriş merkezlerinde öteceksin artık. Onun dışında Türk gibisin. 31'e devam. <gülüyor> Komutanım Bekir. O da iyi. Kurşun kemiği parçalamış ama damarı es geçmiş. Ameliyata aldılar. Bacağını kurtardılar. Yürüyecek ama topallar. Siz olmasaydınız biz olsun. Kusura bakma. Ucu ucunu yetişebildim. Yaptığını da gördüm. Çok cesurcaydı. Gitmeden size refakat edip bir konuşmak istedim. Nereye gitmeden komutan? Daha.
Bir daha gofret yemeyeceğim. Öğleden bak bir duyarlarsa reklamlarda oynatırlar bizi. Gerçi o gofret kurtardı hayatımızı. Sonra da ishal olduk hastanede. Bacağım aksayacakmış. Doktor öyle dedi. Dert etme Timur da aksaktı. Kim? Boşver. Başlama yine ya. Bu onlar Letonya diye. Legnika. <gülüyor> Annemler gelse de seni götürse artık. Vallahi artık çok geç. Niye? Artık senin de ailen onlar. Hatırlıyor musun bir keresinde kanalı değiştir dedim de az kalsın beni dövecektin. Lan şafak olmuş çarp çarp sana değiştirtir miyim ben kanalı? <gülüyor> Sen şimdi kalk da şuradan bir Ankara kulübü taş bakayım. <gülüyor> Hadi hadi daha bitme daha sen. Daha bitme daha sen. Ciddiye söylüyorsun. Sivil'de senin borun ötebilir. Ben, ben odama gidiyorum. Senin bu şımarıklığını çekemeyeceğim. Bekir. Vereyim mi biraz daha narkoz? <gülüyor> Açayım mı? Açam bana koyayım. Aç. Daha da ölmedik. Burada senin elinden öleceğiz. Sana vodka bağlamışlar yukarı. Nerede? <gülüyor> Bir hemşireyi gördüm. Memeleri çok güzeldi. <gülüyor> Bakıyorum keyfin yerine geldi. Gelmez mi meme dedim. <gülüyor> Şu Şu boktan müzikleri bize zorla dinletiyor. Çık git lan o zaman piçe bak. Lan bir gün bir film aç, haber aç. Ne ruhsuz ne boş adamsın sen ya. Oğlum senin canın gene dayar susadı lan galiba. Başkaları ses çıkarmıyor diye buranın ağası mı sandın kendini? Bakir Oğuz! Yaşar Yüzmaz sizi çağırıyor. Sittelik be. Götün yosa gelme lan yavşak. Beni niye çağırıyor? İkiniz ve Kemal başlayınca daha çıkacakmış. Yo 
gönlünü yönüme döndüremedim Bir güzelin aklın kandıramadım dedim Kalemim yazarım Öyle bir yavrum göğünü Oy bende, yar bende İşte ben gidiyorum sen hemen Yaraladın Aha ben gidiyorum sen hemen Yaraladın Dönüm